সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব এইচএসসি এর আইসিটি বইটার অধ্যায় নাম্বার 5 নিয়ে অধ্যায় নাম্বার 5 এ দুটি অংশ আছে একটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা এবং আরেকটি আছে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো মূলত আজকে যেহেতু আমরা শুরু করছি আমরা অধ্যায় নাম্বার 5 এর প্রথম অংশ অর্থাৎ প্রোগ্রাম ডিজাইন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আসো আমরা একটু আলোচনা শুরু করি এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখতে পারবো প্রোগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবো বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা বর্ণনা করতে পারবো প্রোগ্রাম সংগঠন প্রদর্শন করতে পারবো এবং প্রোগ্রাম অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট প্রস্তুত করতে পারবো তো আসো পর্যায়ক্রমে আলোচনা করি প্রথমে আসো প্রোগ্রামিং ধারণা নিয়ে আলোচনা করি মানুষ দেখো পরস্পরের সাথে ভাব বিনিময় বা কাজকর্মে আদেশ নির্দেশ প্রদানের জন্য যে সকল ধ্বনি বা ধ্বনি যে লিখিত রূপ ব্যবহার করেন তাদেরকে তাকে আমরা ভাষা বলে থাকি অর্থাৎ এক কথায় আমরা পৃথিবীতে যে যে যেভাবেই থাকি না কেন যে যেভাবে বাস করি প্রত্যেকের কিন্তু বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষা কিন্তু তারা ব্যবহার করেন যেমন যারা ইন্ডিয়ায় বাস করেন তারা হিন্দি কথা বলেন যারা পাকিস্তানে বাস করেন তারা পাকিস্তানে উর্দু ভাষায় কথা বলেন ঠিক আমরা যেরকম বাংলা ভাষায় কথা বলি বাংলাদেশে তো এই এই ভাষাগুলোকে যদি আমরা প্রোগ্রাম বলি তাহলে আমাদের দেখা যাবে সারা পৃথিবীতে বহু ধরনের প্রোগ্রাম আছে তো এখানে প্রোগ্রাম বলতে বোঝায় যে যে এই যে আমার ভাষাটা আমি একজন আরেকজনের সাথে কথা বলে নিজের ভাব বিনিময় করতে পারছি কথা আদান প্রদান করতে পারছি আমার কথা আরেকজনকে বোঝাতে আমার ভাষাটা আরেকজনকে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি তো এই ভাষাটা জাস্ট আমরা প্রোগ্রামিং ধারণা কেন নিচ্ছি কারণ আমরা এখন এই ধরনের কিছু ভাষা যে ভাষাগুলো মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে দিবে এটা আমাদেরই তৈরি করা মানুষের তৈরি করা এই ভাষাগুলো দিয়ে কম্পিউটার কি করবে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং কম্পিউটার সেই নির্দেশ অনুযায়ী মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে দিবে এবং সেই রূপান্তরকৃত ভাষাটাকে আমরা ডিসপ্লেতে বা আউটপুটে দেখতে পাব একটি কম্পিউটার শত সহস্র ইলেকট্রনিক সুইচের সমন্বয়ে তৈরি যার দুইটি অবস্থান থাকে একটা অফ এবং একটা অন যাকে সংকেত হিসাবে এক এবং জিরো দিয়ে আমরা বলতে পারি প্রকাশ করতে পারি এখন আসো আমরা বিভিন্ন ধরনের ভাষার আমরা প্রকারভেদ দেখব যে উনিশশো সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কয়েকশো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আবিষ্কৃত হয়েছে এই সকল ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি স্তর বা পাঁচটা প্রজন্মে ভাগ করা হয় প্রথম প্রজন্মকে আমরা মেশিন ভাষা বলছি অথবা প্রথম প্রজন্মে বা ফার্স্ট জেনারেশন ভাষা যেটা উনিশশো দশকের দিকে আর কি এটার প্রবর্তন হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ উনিশশো পঞ্চাশ সালে যেকে যে যেটার নাম বলা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষা তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা বা থার্ড জেনারেশন ভাষা উচ্চ স্তর বা হাই লেভেল ভাষা চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা ফোর্থ জেনারেশন ভাষা যাকে আমরা উনিশশো সত্তর সাল থেকে আমরা এর প্রচলনটা দেখতে পাই অতি উচ্চ স্তর ভাষা বা হাই ভেরি হাই লেভেল ভাষা নামে পরিচিত এবং পঞ্চম প্রজন্ম বা ফিফথ জেনারেশন ভাষা যে যেটা উনিশশো সালের দিকে প্রবর্তন হয় এটা স্বাভাবিক ভাষা বা ন্যাচারাল ভাষা যাকে বলা হয় আমরা এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমে আসো মেশিন ভাষা মেশিন ভাষাটা কি আসলে আমরা আগেই বলেছি প্রোগ্রামের ধারণার সময় যে আমরা একে অন্যকে আমাদের যে কথা বলে আমরা নিজের বহি প্রকাশ করি নিজের যে অর্থটা একজন আরেকজনকে নিজের ভাব অর্থটা প্রকাশ করি যে ভাষাগুলো দিয়ে সেটাকে আমরা যদি প্রোগ্রাম ধরি তাহলে এই প্রোগ্রামগুলো এই প্রোগ্রামগুলোই হচ্ছে গিয়ে কি করে আরেকজনকে যখন বলবো সে তখন কি করে তার ভিতরে একটা অনুবাদক অনুবাদ করে নেয় তার নিজের মতো করে অনুবাদ করে নেয় এবং সে অনুবাদ হিসাবে বুঝে বুঝার পরে সে সেখান থেকে আমাকে রিপ্লাই করে তো এ যেহেতু আমরা এটা মেশিনের ভাষায় বলছি অর্থাৎ আমরা এক ধরনের প্রোগ্রাম তাকে সেট করে দিব সেই প্রোগ্রামটা সে কি করবে তাকে প্রক্রিয়া করবে প্রক্রিয়া করে সে তার নিজের কোডে নিজের কোডে অনুবাদ করে নেবে এবং সে অনুবাদকৃত প্রোগ্রাম আমাদেরকে আউটপুটে দেখতে দেখতে দিবে তো খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে একটা নমুনা দেখাচ্ছি सपोज मन करो हमें ये लिखे दिल गेट आई एड जे उथ आई स्टोर रेजल्ट इन के 
एक तो बोलना करें दी की कोल्लम गेट आए अथवा आए होते हैं एक तो चालोक आए होते हैं एक तो वेरिएबल बस चालोक जेटा एड्रेस अथवा व्यवहार करा होगे जे इखाने बोला होते हैं आम्रा जे इनपुट दिवो इनपुट मांटा आए आए चालोक के एड्रेस से स्टोर होगे एवं परबोत्ती ते आए रिस्टोर मांटा की कर बे जे ना मेरा एक तो आय शायद की कर बे जोक करेंगे बे एवं स्टोर रिजल्ट इनके अर्थात के ना मेरा एक एड्रेस तक बे शे एड्रेस के मध्य स्टोर हो जावे फला फल अर्थात ये आंसर टा हो बे और ये एक्सप्रेशन टा हो बे के जो कल तो आई प्लस जे ये रकम किचु हो बे तो अमरा ये जो भाषा टा लिखलाम ये भाषा टा के बोलती सोर्स सोर्स पलर कारण होते हैं कारण ये भाषा गुलो ये जो प्रोग्राम के निर्देश दाव जनो इग्लो अमरा विभिन्न गाइडलाइन बोई थे के अमरा हेल्प नहीं है शिक्षित ही जो ये भावे स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिले एल्गोरिथम में लिखले अमरा इटके निर्देश उन्हों जाए मशीन कोडे रूपांतर कोत्ते पार बोता मशीन कोड है। मशीन कोड माने होते हैं लो लेवल कोड बोलते पड़ी, बा ऑब्जेक्ट कोड है बोलते पड़ी, ऑब्जेक्ट और लो लेवल कोड। ये कोड गुलों तेरे उपांतर कोते पड़ बे। तार माने एक ता हिसाबे अमरा बोलते पड़ी जीरो एवं वन कोड এর রূপান্তর হবে যদি 0 এবং 1 কোডের রূপান্তর হয় তাহলে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোকে আমরা বলতে পারি মেশিনের ভাষা যেটা মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করতে যে সোর্সগুলো সহযোগিতা করে থাকে তো এখানে খেয়াল করে দেখো মেশিন ভাষা আমরা 0 1 এই দুইটি বাইনারি অঙ্ক বা হেক্সা পদ্ধতি ব্যবহার করে সবকিছু লেখা হয় কম্পিউটারে একটিমাত্র মেশিন মেশিন উপযুক্ত অনুবাদের সাহায্যে তাকে মেশিন ভাষায় পরিণত পরিণত করে করে নাই অর্থাৎ অনেক ধরনের ভাষা আছে উচ্চ স্তরের ভাষা আছে যে ভাষাগুলোকে কি করে আগে ট্রান্সলেট করে নিতে হয় ট্রান্সলেট করে নিতে হয় মেশিন কোডে তারপরে সেই মেশিন কোডে ট্রান্সলেট করার পরে সেখান থেকে প্রসেসের পরে দেন আউটপুটে আসে মেশিন ভাষা যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় তা চারটি ভাগ দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা ভাগকে বলছে অ্যারিথমেটিক अर्थात ये मशीन भाषा में हम रा जोग बियो गुण भाग सब किचु नीतेश दिए कराए नीते पारी सपोज धरो हम रा जो दी एक टा उदाहरण ही शबे कैलकुलेटर के देखी सपोज वन टू थ्री फोर अने करो ए ए मानगुलो की हबे जोग हबे एवं इक्वल हुए इटर आउटपुट देखा बे सपोज क्यों फास्ट फेलो अर्थात क्यों फास्ट फेलो सपोज ताले ए जे थ्री टा इखान तके इनपुट दिलो थ्री टा कुथे जाबे सोर्स बोले दिच्छे शेटा आये जाबे ता मने सोर्स कुथे पटाच्छे सोर्स भीतरे आय ना मेरे एड्रेसे वन वन ना मेरे एक टा आय ना मेरे एड्रेसे अतः आय ना मेरे चलो के वन वन ना मेरे एक टा कोड पटे दिच्छे ताले वन वन ए कोड टकी ऑब्जेक्ट कोड वन वन कोड तो खुन अमी चार बटन प्रेस कर लाम तो खुन शेटा को थाई चोले जाते हैं जे ना मेरे एक टा एड्रेस है अतः वेरी बोले तले शिक्षा ने की भावे थक चें वन जीरो जीरो हिसाबे स्टोर थक चें वन जीरो जीरो हिसाबे मान टके स्टोर रख चें तले आयर मध्य मान के लो मशीन कोडे एवं जेर मध्य मान के लो मशीन कोडे ट्रांसलेट करार पड़े शेकी कुछ है प्रोसेस कुछ है देन प्रोसेस टक ही होते हैं अमर खाने लिखे देखी इस तो रिजल्ट इन के तो मैंने प्रोसेसर मांटा प्रोसेस करार पड़े जो इक्वल जो खून के वो बटन जाप दीच्छे तो खून के ना मेरे एड्रेसर मध्य आई प्लस जे हुए जाते हैं अर्थात आई प्लस जे मान তাহলে এই 7 টা কি করছে সরাসরি ডিসপ্লেতে আমাদেরকে এখানে 7 আকারে শো করছে ডিসপ্লে করছে 7 আকারে ডিসপ্লে করছে তাহলে আমরা কি করলাম প্রক্রিয়ার পরে আমরা এটা ফলাফলটা আউটপুটে দেখতে পেলাম তো এই যে এটাকে বলা হচ্ছে এখানে যে অ্যাড করে নিচ্ছে অ্যাড মানে এখানে বলা হচ্ছে অ্যাডিশন এই অ্যাডিশন অর্থে আমরা 
এখানে বলতে পারি যে অ্যারাথমেটিক অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো মেশিন কোড দ্বারা করা সম্ভব হয় দুই নাম্বার হচ্ছে এর নিয়ন্ত্রণ বা লোড স্টোর এবং জাম্প এই জিনিসগুলো আছে এর ভিতরে অর্থাৎ কন্ট্রোল ইউনিট আছে দেখো আমরা প্রথম ভ্যালুটা যখন তিন বাটন প্রেস করলাম ফার্স্ট ভ্যালু থ্রি থ্রি প্রেস করলাম তখন কিন্তু এই থ্রিটা কোনো অ্যাড্রেসে বা কোনো কোথাও না মেমোরির কোনো কোনো জায়গাতে কল না করে সরাসরি তি আয়ের মধ্যে গেছে পরেরটা কিন্তু জের মধ্যে গেছে এগুলো কি করছে কন্ট্রোল করা হচ্ছে এবং কন্ট্রোল করছে অ্যাড্রেস বরাবর কন্ট্রোল করছে লোড হচ্ছে স্টোর হচ্ছে আবার জাম্প করছে অর্থাৎ একটা মেমোরি থেকে আরেকটা মেমোরি স্টোর হিসাব করে সেটা জাম্প করছে আরেকটা মেমোরিতে ইনপুট আউটপুট অর্থাৎ রিড রাইট আমরা যখন ইনপুট আমরা যখন কোনো বাটন প্রেস করছি এই বাটন প্রেস করলে সেটাকে বলা হয় রিড অর্থাৎ সে এই মেশিনটা সেই বাটনটার যে ভ্যালুটা গেল মেশিন কোডে গেল সেটাকে সে পড়ছে নিজের মতো করে পড়ছে অ্যান্ড দেন সেটা কি করছে ছাপিয়ে বের করছে ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে রাইট এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহার ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস অর্থাৎ স্টার্ট হালফ এবং শেষ এগুলো আমরা এই মেশিন প্রোগ্রাম থেকে আমরা করতে পারি নিশ্চয়ই বোঝা গেছে দুই নাম্বার প্রোগ্রাম দেখো আমরা দুই নাম্বারের প্রোগ্রামে আছি মেশিন ভাষার সুবিধা এবং অসুবিধা খুবই ইম্পর্টেন্ট মেশিন ভাষা কিন্তু অনেকটা কষ্টসাধ্য একটা প্রোগ্রাম কারণ হচ্ছে মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম করতে গেলে মেশিনের যাবতীয় অ্যাড্রেস সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকতে হয় যেমন ইউজার যে ইনপুটগুলো দিবে সেই ইনপুটগুলো কোন অ্যাড্রেসে কোন ধরনের প্রক্রিয়া হবে এবং সেই প্রক্রিয়াগুলো কত মেমোরি দরকার হবে তার মেমোরি সাইজ কত হবে তার ডেটা টাইপ কি হবে এবং মেমোরি থেকে কন্ট্রোলগুলো কিভাবে করবে এ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা থাকতে হয় না হলে মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম করাটা খুব কষ্ট হয় এই জন্য খুব ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে লাইনগুলো তৈরি করতে হয় মেশিন ভাষার সুবিধা বলছে সবচেয়ে কম পরিমাণ লজিক এবং মেমোরি পরিসরে এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম নির্বাহ সম্ভব অর্থাৎ আমরা কয়েকটা লাইন দিয়ে শুধুমাত্র আমাদের যে হিসাবটা দরকার সেটা কি করতে পারি আমরা প্রক্রিয়াতে নিয়ে এসে সেই লাইনগুলো কমপ্লিট করে দিতে পারি দুই নাম্বার কি বলছে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠন পুঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খা ধারণা অর্জন করতে হলে মেশিন ভাষা একান্ত প্রয়োজন আমি একটু আগেই বললাম যে কম্পিউটার ভাষা খুব ভালোভাবে জানতে হবে এবং কম্পিউটারের যে সংগঠনগুলো আছে সেই সংগঠনের অ্যাড্রেসগুলো মেমোরি অ্যাড্রেসগুলো এবং তার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কত কি আছে কোথায় কিভাবে হিসাব হবে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানো ধারণা মেশিন ভাষায় জানতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে মেশিন ভাষা অত্যন্ত দ্রুত হয় এর একটাই কারণ কারণ আমরা নির্দেশ দিলে সে প্রক্রিয়া করে আউটপুটটা পাঠায় দেয় এই জন্য এটার কোনো যেমন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামের কিছু বিষয় থাকে যে ভিজুয়ালাইজ প্রোগ্রামগুলোকে আগে নির্দেশ দেওয়া হয় ইভেন্ট ড্রাইভেন করা হয় এবং সেই প্রোগ্রামগুলো সেগুলো আগে কি করে সেগুলো কম্পাইল হয় কম্পাইল পরে আবার সেগুলোকে মেশিনে প্রসেসের পরে সেটা ডিসপ্লেতে আসে একটু সময় সাপেক্ষের ব্যাপার কিন্তু এখানে যেহেতু আমরা প্রোগ্রাম ডাইরেক্ট নির্দেশ দিচ্ছি যে এটা করো যোগ করো বিয়োগ করো জাস্ট এই অপারেটরগুলো কিন্তু তার মধ্যে দেওয়াই থাকে মেশিন প্রোগ্রামের মধ্যে জাস্ট তাকে কল করা মাত্র সেই হিসাবটা দেয় এই জন্য মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং কিছু অসুবিধা আমরা দেখতে পারি এক নম্বর বলছে মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা অত্যন্ত ক্লান্তিকর এবং সময় সাপেক্ষ কারণ এই প্রোগ্রামের জন্য কম্পিউটারের প্রতিটি নির্দেশ ও মেমোরি অ্যাড্রেসের প্রকৃতি অবস্থান পরিষ্কার ধারণা দরকার এটা আগে থেকে বলছি দুই নম্বর হচ্ছে মেশিন ভাষায় উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ মেশিন ভাষা মেশিনের উপরই নির্ভরশীল অর্থাৎ এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা অসম্ভব এটাই স্বাভাবিক কারণ মেশিনে যে সার্কিট ডিজাইন সার্কিট ডিজাইনে যে ইনপুট এবং আউটপুট বা পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো কানেক্ট হয় তার যে আর্কিটেকচার বা ডিজাইন করা হয় মানে পিভিসি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডগুলো যেভাবে ডিজাইন হয় সেটা তো এক এক কোম্পানির এক এক রকম ডিজাইনের সার্কিট তৈরি হয় এই জন্য তার প্রোগ্রামগুলো অর্থাৎ মেশিনের যে প্রোগ্রামের কার্যক্রমগুলো সেগুলো কিন্তু বিভিন্নভাবে তাদের অ্যালগোরিদমে সাজানো থাকে এই জিনিসগুলো আমাদের ক্লিয়ার ধারণা নিয়ে তারপরে আমাদেরকে সেই মেশিনের উপরে কাজ করতে হয় বা প্রোগ্রাম করতে হয় যার জন্য এক ধরনের প্রোগ্রামের লেখা প্রোগ্রাম আরেক ধরনের মেশিনে সেটা সাপোর্ট করবে না এটি স্বাভাবিক আচ্ছা তিন নাম্বার হচ্ছে মেশিনের ভাষায় প্রোগ্রাম লিখ লিখিত লিখতে দক্ষ প্রোগ্রামারের দরকার এবং চার নাম্বার মেশিনের ভাষায় ডিবাগ করা বা পরিবর্তন করা খুব কষ্টসাধ্য হয় ডিবাগ মানে হচ্ছে যে আমরা সাধারণত যে প্রোগ্রাম লাইনগুলো লিখি সেই লাইনগুলোর ছোটোখাটো ভুল থাকতে পারে সেই ভুলগুলোকে পরিবর্তন করা মানে সংশোধন করা এই সংশোধন করাটা এক্ষেত্রে খুব কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে এবার আসো আমরা দ্ব
सेकेंड जेनारेशन प्रोग्राम जो बला होता है असेंम्बलि प्रोग्राम असेंम्बलि प्रोग्राम कि बसेंम्बलि भाषा के सांकेतिक सिम्बलिक भाषाओ बला है एर प्रचलन शुरू है उन्नीस सौ पंचाश साल के द्वित प्रजन्म कम्पिटार ए भाषा व्यापक प्रचल प्रचलित छो विभिन्न सांकेतिक कोड वेमनिक व्यवहार कर भाषा प्रोग्राम करसेंम्बलि भाषा बला है असेंम्बलि भाषार पुरो निर्देशे साधारण चार्ट अंश थकते परे जमन लेवल अबकोड अपारेंट ए मंत्य एबारा जिनगुल क्लियर हई साधारण असेंम्बलि भाषा मान कि एक तो देखे नहीं क्यों असेंम्बलि भाषा दरकार हे सपोज देखो आज के कम्पिटारे साथ मन करो मनीटर ये मन करो से सेंट्रल प्रसेसिंग इूनीट सीपीयू सीपीयू लिखे दिल सेंट्रल प्रसेसिंग इूनीट এটা যদি আমাদের কল্পনা করা হয় মাউস এবং এটা হচ্ছে তার কিবোর্ড কিবোর্ড জাস্ট এর ভিতরে আমরা কি করলাম এর ভিতরে আমরা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে অর্থাৎ সিপিউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটে আমরা এটা কিবোর্ড এটা মাউস এটা মনিটর জাস্ট এগুলোকে চিনায় দেওয়া হলো এগুলো হলো পেরিফেরাল ডিভাইস এই ডিভাইসগুলোকে চিনায় দেওয়া হলো যদি আমরা এখানে প্রিন্টার মেশিনও চিনাই দিই জাস্ট প্রিন্টার মেশিন আমরা চিনাই দিলাম प्रिंटार मेन चीनाय दिल प्रिंटार मेनों चीनाय दिल ठीक है एन चीनाय जो ना दी तेल क्या ए के जो कमांड दे सपोज य मनीटर ये एक सपोज आप फुल छवि देखी एखान पी बाटने प्रेस करब सपोज पी बाटने प्रेस करब एखे किगज रखल एखे किगज रखल से करलो फुल छविटा के प्रिंट बैर कर दिल जदिना एक जन आक जन के परिचय ना दी सेंट्रल प्रसेसिंग यूनिट के अर्थात प्रसेसर के प्रसेसर के परिचय ना दी तेल क्यों क्यों कारो कमांड निर्देश निबे ना तो ये निर्देश नवर जो क्यों एक जन आकजुन साथ निर्देश नवर जो क्योंकि एक ड्राइर प्रोग्राम तैरी मैं परिचालनार जो एक प्रोग्राम तैरी परिचालनार जो जो प्रोग्राम तैरिता है असेंम्बलि प्रोग्राम अर्थात एग्लो के असेंम्बलिंग करारे तरह समन्वयकारी तरह परिचिति पर्व घटे दे प्रोग्राम तैरिरा है तक के बला है असेंम्बलि प्रोग्राम असेंम्बलि प्रोग्राम के क्यों लेखा है बल् हे सिम्बलिक भाषाओ व्यवहार कर सिम्बलिक भाषा मान कि सपोज आप इनपुटर जो इनपुट ये पुरो शब्द ना लिखे हमें शुद्ध लिखब आई एन पी ए कथाटा दिए बोझाना इनपुट सपोज एखे जी आउटपुट बोझाई आउटपुट तेल ये लिखब ओ यूटी आउटपुट ये भावे लेखा के बला हेखने असेंम्बलि भाषा जेटा उन्नीस सौ पंचाश साल के द्वित प्रजन्म कम्पिटारे ये भाषा व्यापक प्रचलित है अच्छा एखे आसो आप भाषार मध्य क्यों क्यों विषय बोल एक नम्बर लेवल लेवल जिन आसले लेवल हे सपोज हमें एक उदाहरण दी एक्साम्पल लेवल हेरा सपोज एखे निल आईन पी इनपुट ए I N P input B L D A A A double D add B S T A C and O U T ठीक है सर ये जो हमरा एक एक ता example दे एक एक ता code लिखला मैं एक ता अबकोड लिखल अबकोड मान हे अपारेशन कोड ओ पी आर ए टी आईओ एन अपारेशन अबकोड मीस अपारेशन कोड हमें एक अपारेशन लिखल ये अपारेशन दिए सपोज एक उदाहरण देर जो बी दुईटा संख्या के जो करार्जन एक असेंम्बलि प्रोग्राम लिखल अर्थात ये दुईटा संख्या क्यों जो कर लिखा है तेल एडिशन बोझे हमें जो एसिओ वि लिखतम तेल सबट्रैक्शन बोझत जो एम इू एल लिखतम तेल माल्टिप्लीकेशन जो डिआई भि लिखतम तेल डिविशन बोझत तो जैक आप एक उदाहरण दिए ए डबल डि एड दिए एडिशन करब एखे कि शब्द आज है धीरे धीरे व्याख्या करब प्रथम आसो एक नम्बर बी लेवल लेवल जिन लेवल हे एक एड्रेसर नाम के बोझा सपोज धर जो तुम्हें 
একটা টোকেন নিয়েছো এখানে টোকেনটাকে যে তোমার একটা সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে ক্লাসরুমের মনে করো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সিট প্ল্যানে বসানো আছে অবশ্যই তোমার সিট প্ল্যানে যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যে ব্রেঞ্চে বসানো থাকবে তুমি নিশ্চয়ই অন্যের ব্রেঞ্চে বসতে পারবে না তোমার যে সিট প্ল্যানের ব্রেঞ্চটা আছে সেই নাম্বারটা মিলিয়ে তোমার অ্যাডমিট কার্ডের সাথে নামিয়ে ম্যাচিং করার পরে কিন্তু সেই জায়গাতেই বসতে হবে জাস্ট এইখানে সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে লেভেল লেভেলটা হচ্ছে তাহলে কি লেভেলটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসকে ডিফাইন করছে এই অ্যাড্রেসটা কী হচ্ছে আলফাবেটিক ক্যারেক্টার হতে পারে বা আলফা নেমনিক ক্যারেক্টার হতে পারে আমরা ভালোভাবে জানি আলফাবেটিক ক্যারেক্টার হচ্ছে এ থেকে জেড বা ছোটো হাতের এ থেকে ছোটো হাতের জেড এই এই ক্যারেক্টারগুলোকে এখানে আলফাবেটিক ক্যারেক্টার বলা হচ্ছে আর নেমনিক ক্যারেক্টার মানে নাম্বার টাইপের ক্যারেক্টার যেটা আলফা নেমনিক বলতে পারি আমরা এভাবে অ্যাড্রেস নাম দিতে পারি যেমন হচ্ছে এ ওয়ান বি টু এভাবে করে আমরা অ্যাড্রেস কল করতে পারি এই অ্যাড্রেস কলগুলো যাতে সঠিকভাবে বলানো হয় এই অ্যাড্রেসগুলোকেই বলা হচ্ছে এখানে ডেটা স্টোর করার জন্য তাদের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট লেভেল দুই নম্বর হচ্ছে অপ কোড আমরা বুঝলাম অপারেশন কোড আর তিন নম্বর হচ্ছে অপারেন্ট অপারেন্ট হচ্ছে এই যে আমরা এখানে এ বি সি যে নামগুলো দিয়েছি এই এই নামগুলো এই অ্যাড্রেস নামগুলো আমরা অপোজিট ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ভেরিয়েবল বলছি এই নামগুলো অর্থাৎ যে নামের অধীনে বা যে অ্যাড্রেস নামের অধীনে ডেটাগুলোকে স্টোর করা হবে এবং সেই স্টোরকৃত ডেটা থেকে প্রক্রিয়া চালানো হবে সেই নামগুলোকে এখানে বলা হচ্ছে অপারেন্ট এই অর্থে আলফা নেমনিক ক্যারেক্টারগুলো এখানে অপারেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে মন্তব্য অর্থাৎ প্রত্যেকটার প্রোগ্রাম কোডেই মন্তব্য লিখে লেখা ভালো মন্তব্য প্রোগ্রামিং লাইনে ছাড়া আলাদা কাজ করে মন্তব্য হচ্ছে আমাদের বিশেষ সুবিধা দেয় যে সুবিধা হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা এই প্রোগ্রামকে আপডেট করার জন্য আমরা এই মন্তব্যটা দেখে পরবর্তী লাইনগুলোকে সংযোজন বিয়োজন করতে পারি এবং মন্তব্যতে আমরা সাধারণত ওপেন করলে আমাদের এখানে ছোটো খাত্র পরিচয় এবং কোন তারিখে এটা করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয়গুলো কিন্তু আমরা লিখে রাখতে পারি তো এই হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষা এই যে আমরা এখানে লেভেল দেখতে পাচ্ছি লেভেল নির্দেশক সাংকেতিক অ্যাড্রেস থাকে লেভেলে এক এক হতে দুটি আলফা নেমনিক বর্ণ থাকে এই বর্ণর মধ্যে কোনো ফাঁকা থাকে না নির্দেশ নেমনিক বা রেজিস্টারের নাম লেভেল হিসাবে ব্যবহার করা যায় জাস্ট এগুলো পরে দিমা আমরা বুঝে দিচ্ছি এখানে আরেকটা বিষয় আমি বলে দিই এই এক্সাম্পলে যেমন আমরা এখানে ইনপুটে ইনপুট বি এল ডিএ বলেছি এল ডি এটার পরিচয় দিনি এল ডিএ মানে হচ্ছে লোড অ্যাকুমুলেটর অর্থাৎ আমরা কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের মধ্যে বেশ কয়েকটা ইউনিট থাকে যেমন এ এল ইউ থাকে অ্যারাথমেটিক লজিক ইউনিট যে লজিক ইউনিটের মধ্যে সাধারণত প্রক্রিয়াগুলো হয়ে থাকে বাইনারি যে মানগুলো যাবে সেই মানগুলো হিসাব করে থাকবে সেগুলো অ্যাডারের মাধ্যমে হয়ে থাকে তো এই অ্যাডারের মাধ্যমে যে হিসাবগুলো হয়ে থাকে সেগুলোকে প্রসেস করার করার জন্য প্রসেস করার জন্য যে অ্যাড্রেস বলা হয় এই অ্যাড্রেসটার নামই হচ্ছে এখানে এল ডি এ এল ডি এ মানে হচ্ছে সেই হিসাব বিভাগ অর্থাৎ লোড অ্যাকোমোলেটর এখানে নির্দেশ করছে অ্যাকোমোলেটর অর্থাৎ ইনপুট এ দিলাম ইনপুট বি দিলাম এখন এ কে এ ইনপুটটাকে কোথায় পাঠাতে হবে হিসাব বিজ্ঞানে হিসাব বিভাগে পাঠাতে হবে এই জন্য কী করলাম এল ডি এতে আবার একে অ্যাড্রেসকে পাঠিয়ে দিলাম লেভেল অনুযায়ী পাঠিয়ে দিলাম এবার কি করতে হবে এল ডি এর মধ্যে অ্যাড করতে হবে অ্যাড করতে হবে কার সাথে মান বি এর সাথে মান তাহলে এ আর বি কি করলো অ্যাড হয়ে গেল অ্যাড হওয়ার পরে কোথায় থাকবে এস টি এতে থাকবে এস টি এ মানে স্টোর অ্যাকোমোলেটর স্টোর অ্যাকোমোলেটর তাহলে স্টোর অ্যাকোমোলেটরের মধ্যে কোন জায়গায় থাকবে সি নামের একটা অ্যাড্রেসে থাকবে তার মানে সিটা আমাদের আউটপুট এখান থেকে ডিসপ্লেতে আউটপুট চলে যাবে এবং দেন আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ হবে এই জন্য ওই টি আউটপুট জাস্ট এইভাবে এই প্রোগ্রামটা লিখা হয়েছে এবার আসো অপ কোড অপারেশন কোড আমরা এখানে কিছু নেমন নির্দেশ নেমনিকের নাম লেখা আছে এল ডি এ এই জিনিসগুলো এখানে বলা আছে এস টি এ স্টোর অ্যাকোমোলেটর সি এল আর ক্লিয়ার অ্যাকোমোলেটর অ্যাড মানে অ্যাডিশন অর্থে ব্যবহার করা হয় এগুলো তোমরা একটু পড়ে নিবা অপারেন্ট আমরা বলে দিয়েছি এখানে সাধারণত আলফা নেমনিক বর্ণের দ্বারা অপারেন্ট অবস্থানের অ্যাড্রেস বোঝানো হচ্ছে যেমন এ বি এ ওয়ান বি টু ইত্যাদি মন্তব্য মন্তব্য ব্যবহার করা হয় প্রোগ্রামের নিজের সুবিধার জন্য মন্তব্য মেশিন ভাষায় অনুমোদিত হয় না অর্থাৎ মেশিন ভাষায় কিন্তু মন্তব্য লেখা যায় না যে এখানে এই সুবিধাটা আছে আমরা একটা প্রোগ্রাম এটাই দেখলাম আচ্ছা এবার আসো এর সুবিধা অসুবিধা অ্যাসেম্বলি ভাষা দক্ষ ও সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম রচনা করা সম্ভব 
দুই নাম্বার এই ভাষায় রচিত প্রোগ্রাম ভুলের পরিমাণ কম হয় এবং সহজে তা নির্ণয় এবং সংশোধন করা সম্ভব তিন নাম্বার এ ভাষায় প্রোগ্রাম মেশিনের সংগঠনের উপর নির্ভরশীল তাই এই ভাষায় ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের ধারণা দরকার চার নাম্বার হচ্ছে মেমোরির জন্য অ্যাসেম্বলি শব্দের ব্যবহারের ফলে প্রোগ্রাম রচনা বা মেমোরি অ্যাড্রেস পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ মেশিনের মতো আমাদের এত অ্যাড্রেসের অবস্থান জানতে হয় না বা মেশিনের যে মেমোরি আছে সেই মেমোরি ক্যাপাসিটি কত তার ভলিউম কত ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা না থাকলেও হয় অ্যাসেম্বলি ভাষার অসুবিধা কি প্রোগ্রাম মেশিনের সংগঠনের উপর নির্ভরশীল সুতরাং মেশিনের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের ধারণা ছাড়া প্রোগ্রাম রচনা অসম্ভব তাছাড়া এক মেশিনের প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে নাও চলতে পারে দুই নাম্বার হচ্ছে এ ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা মেশিনের ভাষায় তুলনায় সহজতর হলেও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ এবার আসো আমরা একটু মধ্য স্তরের ভাষা সম্বন্ধে ধারণা নিব হাই লেভেল ভাষা এই ভাষাটার সালটা আমরা বলে দিই উনিশশো ষাট দশক থেকে উনিশশো সত্তর দশকের মধ্যে এই ভাষার আর কি প্রচলন শুরু হয় এই ভাষাকে এই জন্য হাই লেভেল ভাষাও বলা হচ্ছে মিড লেভেল ভাষাকে সাধারণত মিড লেভেল ভাষাকে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নামে পরিচিত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর সুবিধাটা কি এই সুবিধা হচ্ছে সি প্রোগ্রাম দিয়ে গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স টাইপের প্রোগ্রাম অর্থাৎ মনে করো এই ছবি দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি কম্পিউটার এটা দিয়ে বোঝাচ্ছি রিসাইকেল বিন এ ধরনের গ্রাফিক্স টাইপের প্রোগ্রাম এবং লো লেভেল প্রোগ্রাম লো লো লেভেল প্রোগ্রাম দুই ধরনের প্রোগ্রামই এই প্রো এই সি প্রোগ্রাম দিয়ে তৈরি করা সম্ভব লো লেভেল প্রোগ্রাম মানে যে সাপোজ আমি এখানে বাটন চাপলাম তিন এখানে চার বাটন চাপলাম তাহলে যোগ বাটন চাপলাম তাহলে ইকুয়াল হলো কত সাত এটা হলো ডিসপ্লে তার মানে যেটা ইনপুট দিচ্ছি জাস্ট এই এটা কি হচ্ছে অবজেক্ট কোডে কনভার্ট করছে অর্থাৎ তিনের অবজেক্ট তৈরি হচ্ছে দেন চারের অবজেক্ট তৈরি হচ্ছে দেন প্রক্রিয়াতে আউটপুটটা কি করছে এই মেশিন কোডে যে এই সেভেনটা আছে সেভেনটা আউটপুটে ডিসপ্লে হচ্ছে তো এই ধরনের ডাইরেক্ট লো লেভেল প্রোগ্রাম মানে লো লেভেল মানে আবার বলছি জিরো ওয়ান কোড বিশিষ্ট যে প্রোগ্রাম মেশিন প্রোগ্রাম আর গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স টাইপের প্রোগ্রাম এই দুই ধরনের প্রোগ্রামই সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি করা সম্ভব ঠিক আছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রিত ও সিস্টেমে প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিট যেমন জিরো অথবা ওয়ান পর্যায়ে প্রোগ্রামিং ভাষা হলো মধ্য স্তরের ভাষা যাতে উচ্চ স্তরের ভাষা কিছু সুবিধাও বিদ্যমান থাকে তার মানে বুঝতে পারলাম যে গ্রাফিক্যাল টাইপের প্রোগ্রামও আমরা কিছু তৈরি করতে পারি সিকে এই জন্য মধ্য স্তরের ভাষা বলা হয় কেননা সি প্রোগ্রাম দিয়ে হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাশাপাশি উচ্চ স্তরের ভাষার সুবিধাও পাওয়া যায় আচ্ছা অর্থাৎ আমরা দেখবো এবার থার্ড জেনারেশন বা থার্ড জেনারেশন প্রোগ্রাম বা হাই লেভেল প্রোগ্রাম উচ্চ স্তরের ভাষা বা হাই লেভেল ভাষা মানুষের ভাষার মতোই এ যেমন ইংলিশের সাথে মিল আছে এই স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বিভিন্ন ধরনের মেশিন ভাষায় করা সম্ভব অর্থাৎ এই প্রোগ্রামের ভাষা কম্পিউটারের সংগঠন বা নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে এর জন্য এই ভাষাকে উচ্চ স্তরের ভাষা বলা হয় কিন্তু উচ্চ স্তরের ভাষার উদাহরণ হলো ব্যাসিক প্যাসকেল সি কোবাল ইত্যাদি প্রায় পঁচিশোর মতো সাধারণত হাই লেভেল ভাষা আছে যাদের মধ্যে প্রধান হলো অ্যালগল কোবাল পিএল ওয়ান পিএল টু পিএল লোগো সি কোবাল ফোর্টান প্যাসকেল অ্যান্ড বেসিক এরকম অনেক অনেক প্রোগ্রাম আছে যাই হোক এগুলো প্রোগ্রামের একটাই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাপোজ আমরা সোর্স কোড লিখব সাপোজ আমরা সোর্স কোড লিখব একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা আমরা সোর্স কোড লিখব সোর্স কোডটা কার সি এর হতে পারে সি প্লাস প্লাস এর হতে পারে কোবাল এর হতে পারে ফর্টান এর হতে পারে ফর্টান সেভেন্টি সেভেন অথবা নাইনটি ফাইভ যে কোনো হতে পারে সি শার্প হতে পারে এগুলোর যে কোনো একটা সোর্স লিখব এই সোর্সটা কি হবে সোর্সের থাকবে একটা ট্রান্সলেটর 
ট্রান্সলেটর যে কিনা যে কোনো ওএস কে ওএস মিন্স অপারেটিং সিস্টেমকে কি করতে পারে ট্রান্সলেট করতে পারে ট্রান্সলেটর মেলা রকমের আছে যেমন কম্পাইলার অ্যাসেম্বলার সরি ইন্টারপ্রেটার ইন্টারপ্রেটার এরকম বিভিন্ন ওয়েস মানে এটা মনে করো উইন্ডোজ উইন্ডোজ টেনের ওয়েস উইন্ডোজ টেনের ওয়েস ঠিক এটা মনে করো ম্যাকের ওয়েস ম্যাকের ওয়েস এই যে ওয়েসে কি করতে পারে এই কম্পাইলারগুলো কি করে দিতে পারে জাস্ট সোর্সগুলোকে বিভিন্ন প্রোগ্রামের সোর্সগুলোকে আগে কি করতে পারে কম্পাইল করতে পারে কম্পাইল করতে পারে এই অপারেটিং সিস্টেমগুলোকে অপারেটিং সিস্টেমগুলোকে ট্রান্সলেট করে দেয় এবং ওই অপারেটিং সিস্টেম ট্রান্সলেটার নিয়ে তারপরে সে কি করে সেই প্রোগ্রামটা মেশিন কোডে যায় মেশিন কোডে যায় মেশিন কোডে রূপান্তর হয় দেন সেখান থেকে পরিচালিত হয় এতগুলো কাজ করতে হয় যার জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে এই সোর্সগুলোকে বলা হচ্ছে হাই লেভেল প্রোগ্রাম ঠিক আছে এরপরে আসো হাই লেভেলের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখব হাই লেভেল ভাষা স্বাভাবিক বা ইংলিশ অনেক শব্দের সাথে ব্যবহার করা যায় কারণ এখানে আমরা ইংলিশের অনেক ভার্ব অ্যাডজেকটিভ এগুলো কার্যক্রম কি কি কাজ হবে প্রোগ্রামটা কি নির্দেশ করব প্রোগ্রামটাকে কোথায় কি কল করতে হবে এগুলো বিষয়গুলো জাস্ট আমরা ইংলিশের ওয়ার্ডের মতোই কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে দিলেই সেগুলোকে বুঝে নিতে ইয়ে হয় সুবিধা হয় যেমন ভিজুয়াল বেসিক এ টাইপের একটা উদাহরণ হতে পারে প্রোগ্রামের কার্য বর্ণনা এবং স্টেটমেন্টগুলো অনেকগুলো মেশিন বা অ্যাসেম্বলি স্টেটমেন্টের সমকক্ষ অর্থাৎ প্রোগ্রাম সংক্ষিপ্ত হয় দুই তিন নম্বর হচ্ছে অসংখ্য লাইব্রেরি প্রোগ্রামের সুবিধা বিদ্যমান অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ফাংশনকে এক একাধিক ফাংশনকে আমরা কি করতে পারি সিমিলারিটি অবস্থায় সিমিলারিটি থাকলে পারে কি করতে পারে এগুলোকে এক একটা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টের অধীনে নিতে পারি যেগুলো প্রায় কার্যক্রমগুলো একই ধরনের সেগুলোকে একই লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে নিতে পারি এই জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে লাইব্রেরি প্রোগ্রামের সুবিধা এখানে বিদ্যমান আছে প্রোগ্রাম রচনার সময় কম্পিউটার মেশিনের কথা ভাবতে হয় না অর্থাৎ মেশিনের ভাষায় যেমন আমরা মেমোরি লোকেশনে যাবে সেটার অ্যাড্রেস কত হবে সেটা ডাটা টাইপ কী হবে সেই ডাটা টাইপে স্টোর হচ্ছে কি না অ্যাড্রেস ঠিক মতো যাচ্ছে কি না অনেক অনেক বিষয় এখানে থাকে যেগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হয় যেখানে এই উচ্চ স্তরের ভাষাগুলোতে কম্পাইলারই সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নেয় হাই লেভেল ভাষাকে দুইভাবে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে জেনারেল পারপাস সাধারণ পারপাস আর একটা হচ্ছে বিশেষ বা স্পেশাল পারপাস জেনারেল পারপাস যে আমরা ব্যবহার করি সাধারণত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেস ব্যাংক বিমা শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সেখানে ডেটা স্টোর হবে এবং কিছু লেনদেনের জন্য কিছু হিসাব নিকাশ হবে এই বিষয়গুলো এখানে সাধারণ পারপাসের মধ্যে অংশ থাকে এবং বিশেষ কাজের জন্য যেগুলো থাকে বিশেষ কাজের জন্য সাধারণত কোনো একটা স্পেশাল বিষয় নিয়ে গবেষণা যেমন মহাকাশ গবেষণা যেমন জেনেটিক প্রকৌশলী বিদ্যা যেমন মনে করো একটা একটা উদ্ভিদের জিন তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে ইত্যাদি যেমন মেডিক্যাল সায়েন্সের কিছু জটিল প্রবলেম সলভ করতে হবে এইগুলো বিষয়গুলো যে সফটওয়্যারগুলো বা যে প্রোগ্রামগুলো দিয়ে হয় সেগুলোকে বলা হয় স্পেশাল পারপাস থার্ড জেনারেশন প্রোগ্রাম যে ভাষার সব ধরনের কাজের উপযোগী বলে সাধারণত কাজের ভাষা বা বেসিক প্যাসকেল সি ইত্যাদি যে ভাষায় শুধু বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী তাকে বিশেষ কাজ যেমন কোবাল লিম ফোটান এগুলো হচ্ছে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় যেমন কটা কোবাল প্যাসকেল লিম যেমন ফোটান দিয়ে আমরা কি করতে পারি ফর্মুলা ট্রান্সলেটর এটা দিয়ে আমরা ম্যাথের বড় বড় ইকুয়েশনকে ট্রান্সলেট করতে পারি বাণিজ্যিক প্রয়োগের ভাষা এগুলো বললাম যেমন এগুলোতে ফিল্ড রেকর্ড এগুলো থাকবে এগুলো হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক ডাটা থাকবে সেই ডাটাগুলো স্টোর থাকবে এবং সেগুলোকে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা থাকতে হবে যেমন একজন ক্লায়েন্ট একটা ব্যক্তিকে খুঁজতে আসছে দেখা যাচ্ছে একটা প্রতি ওই প্রতিষ্ঠানে ক্লায়েন্ট সংখ্যা হচ্ছে বা এমপ্লয়ের সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দোশো তার মধ্যে একজনের নাম বলছে দেখা যাচ্ছে একজনের নাম ওই নামের রফিক নামে খুঁজতে আসছে রফিক নাম দেখা যাচ্ছে দশ জনের থাকতে পারে তাহলে তাকে ইউনিকভাবে চেনানোর জন্য কি করতে পারে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের জন্য যে ডেটা প্রোগ্রামগুলোকে বিভিন্ন লজিক দিয়ে সাজানো বা প্রোগ্রামগুলো যাতে সঠিক ব্যক্তিকে দ্রুত অনুসন্ধান করে তার তথ্য বা পরিচয় মিলিয়ে দেওয়া যায় বা তার তথ্যগুলোকে বা ইনফরমেশনগুলো মুহূর্তের মধ্যে বের করে দেওয়া যায় এই সুবিধাগুলো সাধারণত বাণিজ বাণিজ্যিক ডাটাবেসগুলোতে থাকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ভাষা শক্তিশালী গাণিতিক কাজের ক্ষমতা তৈরি গণিতের ফাংশন বৃহৎ লাইব্রেরি গাণিতিক বর্ণনা ফর্মুলা ব্যবহারের সুবিধা ম্যাট্রিক্স ব্যবহারের ক্ষমতা এ ধরনের ভাষার বিশেষত্ব 
ফটান অ্যালকোহল এই ধরনের উদাহরণ আচ্ছা বিশেষ প্রয়োগের ভাষা অনেকগুলো প্রোগ্রামের ভাষা এখানে দেওয়া আছে বিশেষ প্রয়োগের ভাষা যেমন সি এস এল আচ্ছা সি স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটি সিমুলারের জন্য ব্যবহার করা হয় ক্রোলার সিক্সটি সিক্স আইআর টিবি আর টি এল টু রাসায়নিক প্রক্রিয়া পাওয়ার ডিস্টেশন এগুলোর কাজে ব্যবহার করা হয় মডিউলা ওয়ান টু মডিউলা টু কম্পিউটার পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য প্রধানত এই ভাষা প্রথম ব্যবহার করা হয়ে থাকে এস কিউ এল কোবাল কিউবি হ্যাঁ কিউ ইউল ডাটাবেজের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ডেটাবেস কোয়ারি ভাষা এদেরকে বলা হচ্ছে আরও কিছু ভাষা থার্ড জেনারেশনে আছে যেমন প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া ভিত্তিক বা সমস্যা ভিত্তিক ভাষা প্রক্রিয়া ভিত্তিক ভাষা অর্থাৎ প্রসিডিউরাল ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ আর প্রবলেম ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ প্রক্রিয়া ভিত্তিক ভাষা মূলত প্রক্রিয়া ভিত্তিক ভাষার উদাহরণ হলো ফরটান কোবাল এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমরা বিভিন্ন হিসাব নিকাশ বা ফাংশনগুলোকে এগুলো দিয়ে খুব দ্রুত প্রোগ্রাম ভাষা দিয়ে সলভ করতে পারি আচ্ছা কিছু কিছু সমস্যা ভিত্তিক ভাষার উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যেমন রিপোর্ট তৈরি ফাইল প্রক্রিয়া ভাষা এটা হচ্ছে রিপোর্ট প্রোগ্রাম জেনারেটর জিপিএসএস অর্থাৎ জেনারেল পারপাস সিমুলেশন সিস্টেম এবং এল আই এস পি লজিক বা যুক্তি প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহার করা হয় এই ভাষাগুলো আচ্ছা কয়েকটি হাই লেভেল ভাষা বা উচ্চ স্তরের ভাষার পরিচিতি যেমন সি যুক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরি উনিশশো সত্তর দিকে ড্যানিস রিচি এবং কেন থমসন এই দুজন ব্যক্তি এখানে কেন থমসনের নাম নাই প্রথমে সি ভাষা তৈরি করেন উনিশশো সালে পর্যন্ত এই ভাষা বেল ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হতো পরবর্তীতে এই ভাষা সম সর্বসম্মুখে উন্মুক্ত করা হয় অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কার্যকরী ভাষা হিসাবে সি এর জনপ্রিয়তা এখন অনেক ব্যাপ সি প্লাস প্লাস এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা উনিশশো সালে বিআরনে স্টুভ স্টুপ যুক্তরাষ্ট্রে এটি অ্যান্ড বেল ল্যাবরেটরিতে এটি তৈরি করেন মূলত সিমুলা সিক্সটি সেভেন এবং সি প্রোগ্রামিং ভাষার সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় সাধন করে সি প্লাস প্লাস তৈরি করা হয় জাস্ট এগুলো একটু রিডিং পড়লেই হবে এগুলো ভিজুয়াল বেসিক জাভা কিভাবে আসছে সামান্য একটু ধারণা দেওয়া হয়েছে কয়েকটি হাই লেভেল ভাষার পরিচিতি ওলাকল অ্যালগল এগুলো দেওয়া আছে এগুলো একটু পড়ে নিতে হবে ফট অ্যান্ড পাইথন আমরা একটু সুবিধা অসুবিধা দেখব যেমন হাই লেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যে কোনো কম্পিউটারে ব্যবহার করা যাবে মানুষের পক্ষে লো লেভেল ভাষার চেয়ে হাই লেভেল ভাষা শেখা অনেক সহজ হবে হাই লেভেল ভাষা তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম লেখা যায় আচ্ছা হাই লেভেল ভাষার অসুবিধা কি কম্পিউটারে সরাসরি এই ভাষা বুঝতে পারে না তাই এই ভাষার লিখিত প্রোগ্রামকে কম্পিউটারে চলতে গেলে অনুবাদকের প্রয়োজন অবশ্যই হবে দুই নম্বর হচ্ছে প্রোগ্রাম রান করতে গেলে বেশি সময় লাগে এবং বেশি মেমোরি দরকার তাই লো লেভেল ভাষার চাইতে দক্ষতা একটু কম মানে দেখা যাচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে দেখা যাচ্ছে তার জায়গাও কম লাগছে কিন্তু এক্ষেত্রে জায়গা বেশি লাগছে এবং প্রক্রিয়ার পরে এর ট্রান্সলেটর হতে হতেই মেশিন কোডের প্রোগ্রামটা অনেক দ্রুত কাজ করে আচ্ছা এই ভাষা লো লেভেল ভাষা থেকে কম অনমনীয় অতি উচ্চ স্তরের ভাষা ভেরি হাই লেভেল ভাষা কম্পিউটারের সহজে ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত বিশেষ কয়েকটি ভাষাকে চতুর্থ প্রজন্ম বা ফোর জি এল ভাষা বলা হয় চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা বা ফোর জি এল ভাষা সহজ যদিও ফোর জি এল ভাষার প্রসেসিং ক্ষমতা বেশি দরকার ফোর জি এল ভাষার সহজে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায় বলে একে র্যাপিড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট আর এ ডি টুলসও বলা হয় অর্থাৎ আমরা যে বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম কাস্টমাইজ করি অর্থাৎ বিভিন্ন দোকান ওয়ার্কশপ বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে নিজস্ব ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী প্রোগ্রামকে তৈরি করে দেওয়া হয় তার নিজস্ব লজিকের উপরে এই জিনিসগুলোকে বলা হচ্ছে ফোর জি এল ভাষা হ্যাঁ ফোর ফোর জেনারেশন ভাষা আচ্ছা স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ভাষা এটা আমরা জেনে নিব তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত সিলেবাস দেখব নেক্সট দিনে আমরা অবশ্যই প্রোগ্রাম অনুবাদক নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে এই পর্যন্তই এখানে আমরা পঞ্চম জেনারেশনের ভাষা নিয়ে শেষ করব পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা হিসাবে মানুষ স্বাভাবিক ভাষা বা ন্যাচারাল ভাষাকে ব্যবহার ব্যবহারের চেষ্টা চলছে বর্তমানে এই প্রচেষ্টা অনেক দূর এগিয়ে গেছে অর্থাৎ উনিশশো সাল থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত যে ভাষাগুলো গবেষণা চলছে যেমন 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे रोबोटिक्स जंत्रगुलो तैरी होच्छे एवं जे रोबोट फंक्शन गुलो बीमाने पलो तार परे जुद्धो जुद्धो क्षेत्रे जे जान गुलो चोल बे विभिन्नो जहाँ जे जे बेफार करा चे मिशाइल थे के शुरू करे एवं विभिन्नो शामाजिक शामाजिक व्यवस्था पुनर जोनो जे मानुषेर परिचालित नैचरल भाषा लैंगुएज दुई प्रकार ये हलो मानुषर भाषा जमन बांगला इंगलिस आरबी स्पेनिस इत्यादि जमन अन्टी हलो प्रोग्रामिंग लैंगुएज जहाँ मानुषर भाषा व्यवहार कर कम्पिटारे साथ स्वाभाविक सम्पर्क तैरी कर नैचरल लैंगुएज साधारण अनेकटा इंगरेजी मानुषर भाषार मत ही मानुषर भाषार मत स्वाभाविक भाषा कम्पिटार व्यवहार जो एनेक परीक्षा निरीक्षा चलते यहरण भाषा के मेशिने भाषा रूपान्तर करार्जन व्यवहित अनुवाद के बुद्धिमान इंटेलिजेंट कम्पाइलर बला है कम्पाइलर मान एखे अनुपादक हिसाब से व्यवहार कर ठीक है आज के पर्यत ही नेक्स्ट दिन इनशाला प्रोग्राम जो अनुबादकगुल आर्थात कम्पाइलर इंटरप्रेटर और असेंब्लार ये विषयगुल्लो नहीं विस्तारित आलोचना करब सबा के अनेक धन्यवाद जरा क्लस देखो नियमित देखते थकबा अनेकटा क्लियर करार चेषा करब एवं जरा बुझते पर अवश्य जो विषय बुझते पर अवश्य रोल नम्बर एवं तुम्हार परिचय दिए अवश्य कमेंट बक्से लिखवा आज के पर्यत आल्ला हाफिज़ असल